já a nossa road trip até à Polónia. Ah, pois é! Nós estávamos ainda agora em Berlim, fomos buscar a Vanessa e o Luís e vamos agora para a Polónia. E tu vais connosco. Mas é verdade. Ontem estávamos na Dinamarca, fomos jantar à Suécia, dormimos na água, no barco. É no ferry boat que nos trouxe até a Alemanha. Fizemos 300 km durante a manhãzita, apanhamos a Vanessa e o Luís. Obrigado! <risos> Eles obrigaram-nos, pronto, nós não os queríamos trazer. Vocês sabem como é que a Sara é chata e ela diz: Ah, não, não, não vamos. Pronto, fora de brincadeiras. Venham connosco conhecer a Polónia, o 19 país do Rafita. E ponham já um like aí no vídeo. Vamos lá, seguir, temos muitos quilómetros pela frente. Sim, até já! No país do Rafita! E também uma estreia para todos nós! Ah, pois é! Nenhum de nós tinha cá estado! A Polónia, um membro da União Europeia desde 2004! Três vezes o tamanho de Portugal! Cerca de 38 milhões de habitantes! Por isso, veio connosco, vamos descobrir um bocadinho deste país! Oh Luís, eu ouvi dizer que às sobremesas eles bebiam vodka! Ui, não! Ah, caramba! <risos> Venham connosco beber vodka! Every day to go by, I'm feeling more like a loser. My mind is turning into mud, staring at this computer. That's really all I do, then pass out while I watch a movie. Ironic, I still make fun of kids that play Call of Duty. Like how could you spend pois every é, day on staring at a TV? Pois é, são aqui das autoestradas polacas. Estão um bocadinho remendadas e o carro treme bastante, como vocês podem ver aqui pelas imagens. Estamos a menos de 100 km por hora e o carro mexe bastante. Wasting time if I don't ever make it But fuck it, cause I don't do this shit for those who doubt me Cause half of them are all my exes that look good without me The other half don't know my story, never knew my name They think the road to fame is filled with only fun and games But little do they know to come out filled with pain But little do they know it fucking kills Pois é pessoal, acabamos de chegar aqui pertinho de Auschwitz E viemos experimentar um restaurante muito recomendado Típico de comida polata TripAdvisor fala muito bem deles E não é que a comida é excelente, começamos pela a sopa que é espetacular e agora temos quatro uma data típicos. de pratos maravilhosos até agora estamos a adorar e, se isto continuar assim nós vamos sair daqui redondos e tenho que vos falar desta cerveja com mel que fã muito bom ou seja a Sara além de redonda vai sair daqui a andar aos essas e com a neve que está lá fora não sei como é que vai correr por isso vamos lá aproveitar esta comida maravilhosa e continuar a nossa visita Ok, já estamos no hotel, cansados, uma data de quilómetros feitos, prontinhos para dormir. Cama de manhã, cansados e bêbados. <risos> ah, que bêbados nada. Não se acreditem no Luís. Dois mil anos depois. Ok, 6h50 da manhã. Bom, bom dia. dia. Um bom dia que neste momento há vontade de estar um bocadinho mais na cama. Mas sabe bem que podemos aproveitar o dia. Estamos a aproveitar este belo pequeno almoço. Olhem esta granola que eles têm aqui. Iogurte com granola. Pedi para fazer uns ovos calfados. E estou a fazer um gofre. Oh, olha aqui o de Luís, olha aqui. Bom dia. Bom dia! E o Rafita ainda está a dormir lá em cima. Nesta parte das refeições ele não pode vir. É a única zona do hotel que ele não pode vir. Mas já já ele vai passar. Ok, depois de um pequeno almoço muito bom, tivemos uma manhã intensa, intensa cheia de emoções. Uh... Mas deixámos isso para um próximo vídeo, para vocês verem. Foi a nossa visita a Auschwitz, mas este vídeo não é sobre Auschwitz, este vídeo é para estarmos novamente com o astral em cima, bem dispostos e aproveitarmos o que este país tem para nos dar coisas boas, porque afinal de contas Polónia tem montes de coisas bonitas. Tem. 
15 monumentos que pertencem ao património da Unesco. Por isso, temos muita coisa para visitar aqui, que infelizmente não vai poder ser desta Sim, vai vez. ter de ser para uma oh, próxima, próxima visita. Vez. Hoje à noite já vamos ter de voltar a Berlim. Agora, vamos dar aqui uma voltinha pela cidade. O sol está a brilhar. Pode estar um bocadinho frio, mas nada de especial. E nós vamos conhecer juntamente contigo. Vamos! Maltinha, acabamos aqui de decidir uma coisa, alteramos um bocadinho a nossa rota e eu estou contente. Vamos passar em mais dois países, alteramos um bocadinho a rota para Berlim, vamos passar na República Checa e antes... Na Eslováquia. É verdade. Por isso, ok, nós não vamos visitar esses países, vamos apenas passar de carro, saímos do carro, tiramos uma fotografia e dissemos, ok, já estivemos neste país e agora queremos conhecê-lo. Exatamente. Por isso, isso, vamos continuar a ter a vontade de passar por vários locais desses dois países. Mas, quer dizer que nesta viagem, sem estarmos a contar, o Rafita vai atingir o seu 21 primeiro país. Mais três países para a listinha dele. Ah, pois é! E agora vamos já almoçar. Bem, estamos aqui no meio do parque a brincar com o Rafa e a bola dele foi à água. Mas alguém se vai aventurar. Olha, o que a ir é que nós água. fazemos por nossos cães, é? Com frio do caramba, ali com neve. Então eu aqui de t-shirt para ver se não molho o casaco. Vamos lá ver. Estamos a sair da Polónia! Entrar na Eslováquia! Vamos lá! Ah, e o Rafita aproveita para brincar na neve! Olha para ele, que tolo! Rafita, vamos para a Eslováquia! Meninas, vamos para a Eslováquia! Vamos! Rafita a correr para a Eslováquia! Já vamos! Eslováquia! Vigésimo país do Rafita! Bem, a Eslováquia, tal como a Polónia, entrou para a União Europeia em 2004 e para a Zona Euro, adotou o Euro como a sua moeda em 2009. Nós vamos apenas fazer uns quilómetros e estamos já já a caminho da República, República Checa. Checa. 21 país do Rafita. Passar não é visitar, não é? Isto não se pode dizer que seja nenhuma visita. Pois é pessoal, acabamos de entrar na Eslováquia e estamos apenas a 20 km da República Checa e assim se soma mais um país. Bem, acabamos de chegar à República Checa! 20 km apenas entre os dois países! Quer dizer, batuteira! Falta um quilómetro! É, ali, ali, estão a ver um quilómetro que falta! Mas não temos placa disponível para parar o carro ao lado! Sim, ali não tem passeio, não tem zona onde vão estacionar o carro! Como tal, viemos para trás e viemos aqui para esta zona! Olha o Rafa! Rafa, como é? Já passaste o teu 21 primeiro país! Pois, assim, passar para aí, é, parece que estamos a somar. Vanessa, contente de somar mais um? Eu já somei este. Ah, já somei! Ah, Ai, caramba! Pois é, pessoal, acabadinhos de chegar a Berlim após uma mega road trip de cerca de 2 mil km. Em menos de 24 horas. Atravessámos ou cruzámos quatro países num só dia. Estamos fresquinhos com uma alface. Como podem ver pelas nossas caras, mas queremos vos pedir mais uma coisa aí nos comentários. Qual é, Vanessa? Se alguém já visitou a República Checa ou até mesmo a Eslováquia, deixem aí umas dicas. Está também para nós. Sim. Cidades. Queremos saber o que é que vocês já visitaram nesses países e o que é que nos aconselham a ir com o Rafita. Rafita é esse que está ali a dormir. Às duas e meia da manhã ele já não quer saber de vir e para nada. Já só quer dormir e sabem uma coisa? Nós, Nós também. também. <risos> Por isso, maltinha, beijinhos. Abraço. E Olá. muitas lavidelas. E nos vemos para a semana com mais um vídeo e uma aventura. Tchau. Tchau.
Every day to go by, I'm feeling more like a loser. My mind is turning into mud, staring at this computer. That's really all I do, then pass out while I watch a movie. Ironic, I still make fun of kids that play Call of Duty. Like, how could you spend every day on staring at it?